அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு ஜே ஜே மாம்ஸ் கிச்சன் எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு இப்போ வாங்க நம்ம காடை வறுவல் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இன்றைக்கி தான் சமையல் காடை வறுவல் அதை வாங்க எவ்வளோ ஈஸியாக எவ்வளோ எளிமையாக செய்யலாம்னு வாங்க பார்ப்போம் இங்கே வந்தால் தான் நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ் காடையெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இது வந்து எங்கள் ஊர்லேருந்து பொய்யோன்னு சொல்லுவாங்க இதை வாங்க நம்ம வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற மணி பெல்லாம் தட்டிக்கிறேங்கம்மா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இப்போ வாங்க நம்ம வாங்க வீடியோவுக்கு போய் அதை நம்ம எப்படி செய்யலான்னு வாங்க நம்ம பார்ப்போம் மசாலா பொருள் இருந்து நம்ம சுத்தம் பண்ணுறது வரைக்கும் எல்லாத்தையும் வாங்க பார்ப்போம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாம்மா ஒரு கடை சுத்தம் பண்ணிட்டாங்க இன்னும் ஒரு கடை சுத்தம் பண்ணி காட்டுவாங்க இப்போ வாங்க நம்ம அதை பார்ப்போம் ஒரு கடை ரெடி பண்ணியாச்சு அதோட ஈரல் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக வச்சுருக்காங்க எதுக்கிறவங்க இப்போ இந்த கடையை சுத்தம் பண்ணுறாங்க எனக்கு அதை பிடிக்கவே பயமாக இருக்குது குட்டி கோழி குஞ்சாக இருக்குது அந்த கடை எனக்கு பயமாக இருந்துச்சு அதனால் வீட்டுக்காரவங்களே அறுத்து அவங்களே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க குடல் இது உள்ளுக்கே அவ்வளோ இருக்குது நானே ஆச்சரியமாக பார்த்தேன் இப்போ வாங்க அதுக்குள்ளே மசாலா ஜாமல் வாங்க நம்ம மசாலா பொருள்களில் முதல்ல பார்ப்போம் காரம் மசாலா பெரிய ஸ்பூனில் நான் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டாலே உங்களுக்கு போதும் வேணுண்டா மட்டும் அதை போடுங்க இல்லைனா மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூளே போதும் காடை ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று தக்காளி சின்ன சின்ன தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகா கருவாப்பழ கொத்தமல்லி இலை இஞ்சி பூண்டு ஒரு ஸ்பூனு சின்ன ஸ்பூனு மஞ்சத்தூள் சின்ன ஸ்பூனு அரை ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் பெரிய ஸ்பூனு ஒரு ஸ்பூனு உப்பு அப்போ பட்டை கிராம்பு அன்னாசிப்பூ எண்ணெயை ஊற்றி சூடு பண்ணிக்கிறேங்க எண்ணெய் வந்து நல்லெண்ணெய் இருந்தால் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா உங்கள் விருப்பம் நீங்கள் என்ன எண்ணெய் வேணாலும் யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் வந்து நல்லெண்ணெய் எனக்கு இங்கே என்ன வாங்கலைண்ணா அதனால் நான் வந்து என்ன என்ன அது என்ன பேர் தெரியல எனக்கு சரி அதோட பட்டை கிராம்பு இதை போட்டு கருவாப்பிள்ளையை போடுங்க போட்டு தாளிங்க தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை போட்டு வதக்குங்கம்மா இது ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் யார் வேணாலும் நீங்கள் செய்யலாம் காரம் மசாலா மட்டும் வேண்டாம் மட்டும் போடுங்க இல்லைனா மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் இஞ்சி பூண்டு போட்டாலே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கையிலேயே தக்காளியை போடுங்கம்மா தக்காளி இஞ்சி பூண்டை போட்டு நல்லா வதக்குங்க வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மசாலையும் போட்டு வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி கொஞ்சம் மசாலா வெந்த பிறகு காடையை போட்டு மறுபடியும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் குக் பண்ணுங்க பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் குக் பண்ணுங்கம்மா குக் பண்ணினா நமக்கு அருமையான காடை வறுவல் நம்மளுக்கு ரெடி கொஞ்சம் குழம்பாக வேண்டாம் நம்ம கூடுதலாக கொஞ்சம் தேங்காய் தேங்காய் பூ எதுவும் அரைச்சி நீங்கள் போட்டுக்கரலாம் கறி மசாலா தூள் போட்டுக்கரலாம் சரியா அப்புறம் தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கின பிறகு தூள்களை எல்லாம் போட்டுருங்க காரம் மசாலா மட்டும் கடைசியில் போடுங்க அது வேணால் மட்டும் போடுங்கம்மா இல்லைனா தவிர்த்துக்கிறேங்க உங்களுக்கு அந்த வாசம் பிடிச்சா மட்டும் இஞ்சி பூண்டு ஒரு ஸ்பூன் போடுங்க சின்ன ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூனே நம்மளுக்கு போதும் அவ்வளோதான் நானும் போடுறேன் அப்புறம் உப்பு போட்டுக்கிறோங்க சரியா அவ்வளோதான் தக்காளி வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருவாப்பில் எல்லாம் போட்டு வதக்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம் உப்பும் போட்டிருக்கிறோம் இஞ்சி பூண்டு போட்டுட்டோம் இப்போ வந்து மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா வதக்கி கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி வேக வைக்க போகிறோம் எல்லா மசாலத்தூளும் போட்டாச்சு மசாலா வேறதுக்கு நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுறோம் தண்ணியை வந்து நம்ம வந்து குழம்பாக இருந்தால் நிறையா ஊற்றலாம் நம்ம வந்து வறுவல் மாதிரி செய்கிறதுனால பரட்டல் மாதிரி செய்கிறதுனால தண்ணியை குறைச்சி தான் நம்ம ஊற்றணும் மசாலா வேகிறதுக்கு மட்டும் தான் தண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த காடையை வந்து நம்மளுக்கு தண்ணி விடும் அதனால் அதை பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் ஊற்றுங்க இல்லைனா கொஞ்சம் தொளித்து தொளிச்சே விடுங்கம்மா ஏன்னா ரொம்ப அப்புறம் காடை வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப வெந்துடும் நம்மளுக்கு பரட்டலுக்கு வராது அதுக்கு தான் சரியா நான் என்ன செய்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுறேன் கொஞ்சம் தண்ணி முதல்ல ஒரு காக்கோவலை இப்போ ஒரு காக்கோவலை அவ்வளோதான் அரை கோவலை தான் நூறு மில்லி தண்ணி தான் நான் ஊற்றுறேம்மா அப்புறம் காடையை போடுங்க நான் அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றவே இல்லை அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு காடை வேகலைண்டா காடையில் லேசாக பச்சையாக இருக்கலையே நல்லா கீறிக்கிருங்க இல்லைனா முள்ளுக்கரண்டியை வச்சு நல்லா இப்படி இப்படி குத்திக்கிறங்கம்மா நல்லா வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மூடி வச்சிடணும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் மூடி வைங்க அப்பப்போ கிண்டி கிண்டி விட்டுக்கிறோங்க இப்போ கரெக்டாக பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து உங்களுக்கு நம்ம காரம் மசாலா வேணாட்டா நீங்கள் போட வேணா கிண்டி விட்டு எடுத்து சாப்பிட்டலாம் அதுவும் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் நான் எக்ஸ்ட்ரா காரம் மசாலா போடுறேன் அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி இலையை